ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബീഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഈ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഈ ബോട്ടിലെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ വൈറ്റും ബ്ലൂവിൻ്റെ ആദ്യം വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു അക്ലിക് പെയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലൂ അടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ സ്പോഞ്ച് സ്പഞ്ച് വെച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ ബ്രഷ് വെച്ച് പഠിച്ചു കാരണം ബ്രഷ് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കോണറിലും പോകും സ്പഞ്ച് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു അതിന് ഞാനിതൊരു മാഗസീനിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത ഒരു പിക്ചറാണ് അതിൻ്റെ കവർ പേജ് ആയിരുന്നു വെട്ടിയെടുത്ത അത് ഞാനത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക കാരണം ഈ നീല കളറായാലും ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി അതിന് ചുറ്റും വേറൊരു കളർ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഒരു യെല്ലോ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ഡിവൈനൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു യെല്ലോ കളർ സ്പഞ്ച് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ തന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു അത് വീഡിയോയിലാകുമ്പോൾ ശരിക്കും ക്ലിയർ അല്ല അല്ലാണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ യെല്ലോ കളർ എടുക്കും എൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് പഴയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കുപ്പി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും വേറെ അടപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ ആ കുപ്പി അനങ്ങാതെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ യെല്ലോ കളർ ഒരു സ്പഞ്ച് എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് ആ നമ്മളെ വരച്ച ഔട്ട്ലൈൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം അകത്തോട്ട് വരുന്ന ഇച്ചിരി പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ സൈഡിലും ആക്കുവാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പിക്ചറും കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ആകും നമ്മൾ വരച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് അത്ര ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം ഞാൻ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി പിക്ചർ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേണം തോന്നി അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിക്ചർ ജസ്റ്റ് പിക്ചറിൻ്റെ മേത്ത് പറ്റുന്നില്ല പിക്ചർ ജസ്റ്റ് പൊക്കിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ആക്കുക ചെയ്യും ഇനി ആ പിക്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തു ഒരുപാട് തിക്കായത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആ പിക്ചർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ പിക്ചർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ കറക്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ച പൊസിഷനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വെക്കുന്നതും ശരിക്ക് പശ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ആ സൈഡ് മാത്രം പൊക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പശ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവിടെ മാത്രം ആ പശ ശരിക്ക് എത്താത്ത ആ കോണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് പശ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിനി വെള്ള പെയ് വെള്ള പെയിൻ്റ് ബ്രഷ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ വെള്ള പെയിൻ്റേൽ അത് തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ആട്ടാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് ബെറ്റർ ആ പിക്ചർ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും വാ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സ്റ്റാർ വരയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് നെയ്പുൽ കൂടിൻ്റെ ഒക്കെ കാണത്തില്ല ഒരു സ്റ്റാർ അതേപോലെ സ്റ്റാർ വരയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതും വൈറ്റ് കളർ വെച്ച് സ്റ്റാർ വരച്ചിട്ട് ഒരു ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് ടാങ് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത്ര കുറെ കുറച്ച് റേസും കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഈ കുപ്പിയെ മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒ
ഇനി ഞാൻ ഈ കുപ്പിയെ മുഴുവനും ക്ലിയർ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുക എല്ലാ സൈഡിലും ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ക്ലിയർ ആർട്ടിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ക്ലിയർ വാർ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലിയർ വാർണിഷാണ് ഞാനിത് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ സൈഡിലും അത് ശരിക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുക ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ ലേസ് എടുത്ത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഞാൻ എൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെവി ബോണ്ടിൻ്റെ ആ പശയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അടിഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം അടുത്ത പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുപ്പിയുടെ വക്കിൻ്റെ അവിടെയും ആ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് ഫെവി ബോണ്ട് വെച്ച് തന്നെ അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഒട്ട് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടുള്ളൂ ഇല്ലേ അത് പൊളിഞ്ഞു പോരും അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഇതേ കൂടി കുറച്ച് സ്റ്റാർ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതേ കൂട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു പല കളർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവ